好好规划，多牵绊无数个你在心间，相遇不算哇，余生多花你。车熄火了，鼓捣了半天也没鼓得着，怎么了？耽误事了？嘿，您这想哪儿去了？我是说呀，您那车可是大班，用它拉这鸡鸭鱼肉，您不嫌弄您那车腥了？我早说质疑面包，份儿不答应啊！不坐我的车，坐哪个车呀？先看看来，小黄花怎么样？我走吧。画了洞，它一水不成形啊，这都有味儿，这没法用啊。您这采购的，肯定又让人给蒙了。这是小黄花，也不是活鱼，可不就这味儿吗？可要是用它炸出来，这客人一准退赛，您信不信？咱这饭馆不是没出过这种事儿啊，这一直不上课。份儿都嫌咱这个菜做的质量不稳定，就这样的原料，我们再有能耐，他也做不好，不是？我老杨，这我就跟你掰扯掰扯，我买的小黄花怎么了？我这饭馆生意不好，孙队你赖我头上了。你问我，我不得说实话吗？说的是实话吗？又怎么了？又又又又又怎么了？又动不动就给我甩片汤话。那行，我告诉你，老杨，我忍你不是一天两天了。行了，别您还别忍了，我走行不行？行行行，行。还来劲了，你先，你跟我打工的，你知道吗？我独自干了，走了，行了不行？你还别忍了，行不行？杨哥，杨哥，杨哥。杨哥，您您别着急，别着急哈、啊。那个是他不对，全是他不对。看在我的面子上，你别跟他一般见识啊。那，芬儿，赶紧听着，我帮忙帮到现在，可以了吧？我看出来了，有他在，没个好、啊。别别别，杨哥，杨哥，您您先别别说这气话。您您这要是走了，我怎么办？这饭馆怎么办呀？那这么着。你现在麻利找人，我再给你一个月的时间，到了月底我就走，行不行？不是不是，杨哥，您说的简单，我上哪儿找你这么好的厨子呀？而且您要是走了，您就眼睁睁看着咱们这馆子就这么倒了。要不这样好不好？马上就要到旺季了，今年旺季如果生意还好不起来，您就走您的，我绝对不拦着。但如果生意好起来了，真的，再帮我几个月行吗，杨哥？杨哥就看在我的面子上，行吗，杨哥？凤儿，我全都是看你这样。我跟你说，气我肝儿疼。我知道，我知道，我知道。行吧，就这么着吧。一言为定，一言为定。谢谢，谢谢杨哥。什么人头？采购的事儿你就别管了，凭什么呀？就凭你买的黄花鱼，就凭你对杨师傅的态度
。要不是我说好话，人家明天就走了。走就走，吓唬谁呢？三条腿的蛤蟆找不着，两条腿的厨子还不好找。你就算帮我不行啊？啊，杨师傅要真走了，咱们这馆子真的开不下去了。不管怎么说，我也是他老板啊！给我装什么大个儿的呀？他，我还不能说他了。他哪儿跟你装大个儿的啦？啊！你凭良心想想，杨师傅、小珍、小绿他们，不是对醉八仙有感情，是对我有感情。要不然你能留下来帮我吗？你倒好，逮谁骂谁。你自己想想，哎，就小丽，小丽被你骂哭多少次了？我不都是为了饭馆好吗？知道你是为饭馆好，我知道你是心疼我为我好，那就看在我的面子上，帮我为为人，对他们态度好一点，行吗？啊？那行。在这底下放一层竹篦子，又放一层铲子鼓啊？呃，是防止肉啊，呃，粘在锅上，啊，别烧焦了。又给您学一招。哎，你那个料下齐了吗？啊，这八冷八热我都准备齐了，这主菜是您准备的，我就不清楚了。是啊，当然是我背了，让你背你敢吗？当然敢。口气还真不小，哎，大妈，这盘子太漂亮了，是古董吗？那倒不是，这就是今天晚上咱们吃饭用的家伙。吃顿饭要用这么好的家伙，这顿饭一定很美妙。美不美的，你大爷打昨儿就开始忙活上。做顿饭还要忙两天啊！啊，当然。哇，太奇怪了。我还是得去看看我大爷是怎么做的。哎哎哎哎，你别进来，你晚上就等着吃吧。你大爷有个毛病，我忘了告诉你了。他做饭的时候啊，不愿意旁边站着别人看。哈哈。哎，不让我看看。太遗憾了。那行，我还是去找小小聊聊天去吧。嗯，去。行，拜拜。看看这汤好了没有？我估计差不多了。这酥皂肉啊，靠的就是这酥皂汤。这酥皂汤是不是跟一般的高汤不一样？闻出来了
。那我问问你，怎么不一样法？您加了中药了。嘿，姨子还真尖。<笑>我那里放了丁香、肉桂、砂仁、甘草、豆蔻、广皮、桂皮，啊，一共九味中药。是不是每味中药的剂量都得精准？那当然了，你放多了真成中药吗？得根据不同的季节，那得调配。这里学问大，您给我说说呗。哎呀，现在哪有时间呢？有功夫再说。小小，你片子怎么还没拍完呢？哎呀，这不还……磨蹭我们老板吗？想让他多批点钱，但是老板说，说那创意吧就太腻歪了，那个爱情就跟那饮料真实的不搭。他哥们不懂啊，这是拉麻花的夸张，是一种幽默呀、啊。没错。哎，说到了爱情啊，我特别好奇，你奶奶是个大哥哥，你爷爷是个处子啊，那他们是怎么爱上的呀？这我哪知道啊！你要想知道，你问我奶奶去啊。那天我请吃饭的时候，我就问了一句，结果被你奶奶爷爷开玩笑掐过去了。他是不想告诉你吧？不过你要真想知道，这事儿就得问我奶奶。嗯。那你奶奶的事情你不知道？嗯。那你小姑的事儿，总该要知道一点吧？我小姑怎么了？你小姑中间的条件这么好啊，那为什么到现在都还没有结婚呢？哦，你要是问这个，这个、我还知道点儿。哎，那你快说说。嗯，其实呢，这简单说啊，这就是我小姑的命。其实她之前她也不这样，跟我这么大岁数的时候，她她那会儿还挺爱闹、爱疯、爱笑，啊，也挺开放的。关键是，是吗？可惜啊。这大学的时候，他爱上一不该爱的人，就受伤了呀。这一次给伤彻底了，伤透透的。嗯，从此就成这样了，就开始搞学问，他就很难再轻易对别人打开心扉了，就感觉，感觉对爱失去了激情。哎，哎，那小小，那你能不能告诉我？他的初恋悲剧是什么样的？他遇上了一个什么样的男人？哎，你你你这瞎打听什么呢？跑我们家底儿？干嘛呢？你你怎么不说你啊？你怎么样？我看你这也老谈恋爱，你怎么也耽误到现在啊？怎么到了一个没追上？哎呀，没有，在国外晚点结婚没事了嘛。哎，我可以跟你讲，但是。你现在告诉我，你给向东发展到什么阶段了啊？什么叫发展到什么阶段呀、啊？我们俩就是哥们儿，兄弟。哥们儿啊，骗谁呀、啊？真的，我郑重跟你说啊，我们俩之间纯友谊，没有别的。啊啊，好好好，我信我信。那么，张静、大哥、三哥、小小、文具，你们知道吗？为了这顿饭，我都等了好几天了，我太高兴了。哎，大妈，你点薄礼啊，还请你们笑纳。哎呦，您太客气了。因为我知道，不能空着手吃，请啊，这是一个北京的老李儿。大卫，你住进这院子啊，那老李儿多了去了啊。你且学呢。哎，妈，人家外国人的礼节呀，收到礼物必须当面打开。哦，还有这一说啊？嗯，我不知道。好，打开。哇！哟，你怎么送我奶奶一玩具啊？我小时候玩过这玩意儿，西洋八音盒。这礼送的好。哎呀
真好玩儿。哟<笑>，这里边还有卡片呢。妈，您看啊，祝大爷大妈永远浪漫，恩爱百年。<笑>都老夫老妻了，百年可不敢想。妈，您和爸必须百年啊，必须百年。哎哎，我们的呢？你赶紧的呀！哎呀，放心啊，每一个人都有份儿。<笑>哎呦，谢谢。哎呦，谢谢谢谢。哎，大伟，我这里头不是个玩具吧？我也不知道啊。你买的你不知道啊？啊你知道这么外国的礼呀？这礼物啊，都装在盒子里，到时候呢随机发，发到什么是什么，你知道吗？张鑫啊，我们的礼你竟然都懂了啊！我当然懂了。<笑>其实啊，不在意礼物是什么，在意的是一份惊喜。哎，那个没错。嗯，那我们就笑纳了啊！看看惊喜，打开吧，打开看看。哟，章鱼圆儿，谢谢啊。嗯。哟，啊哈！看看我这个。你真不知道吗，大卫？怎么到我这是袜子呀？成心的吧你？穿上他妈才能。妈，咱们上桌吧。啊，好，大卫，嗯，来，嗯，吃饭了啊？哎，行，大卫，大卫。今天啊，我再教给你一个老北京的礼节、嗯、啊！今天啊，你是主宾，你呢要坐在主位，要坐北朝南，冲着门口坐。呃，一等陪席的是我爸我妈，哎，坐在东边。呃，我、你三哥还有劲儿他们，我们几个坐在西边陪你。我们属于二等陪的。有这样的啊？啊我又学到了一个北京人的礼仪，太棒了啊！<笑>来，妈，来，大卫，请上菜风声啊，太棒了！大卫，这道元帅虾卷儿，还有那个香酥鸭方，都是国宴上的菜。但今天的主菜呢，是这个。哟，好香啊！哎，这是什么菜啊？这道酥皂肉啊，是根据爱新觉罗·普杰先生的夫人，啊，嵯峨号。写的这个，呃，实在宫廷里记载的，这道菜呀、啊、是经过呃加工改造出来的。话说当年呢，乾隆四十五年，乾隆爷啊巡视江南，啊，来到了安澜园，陈元龙的宅子里。这个陈元龙有个厨子，呃，叫张东关。他烹饪的菜肴啊，呃，使乾隆爷啊龙颜大悦，啊，就把张厨子带到宫里了
。啊，乾隆爷呀，喜欢吃呃味厚之物，这张厨子呢，呃，就用香料烹饪了这道猪肉菜。呃，因为张玉厨是苏州人，所以把这道菜就命名为“哎苏造肉”。北京城那卤煮小肠的祖上，那个小肠臣，当年就是以卖苏造肉为营生。大卫啊，这道菜呀，做起来可不容易，光吊汤，带做肉，用时整整三天。大爷，你你等一等啊！嗯，大卫，干嘛去？我大爷的菜太有文化了，全都是艺术品，我要把他们拍下来。哦、<笑>大卫这孩子还真有心。哎呀，三儿三儿，不瞧咱们把这手艺，这文化。求着教你都不学，这人份儿想学吧，八不教。嘿，别挑事儿啊！我们家一个做的，一个吃的就够了。爸，要不你就多教教份儿。孺子可教。那今天我就好好的给你讲一讲我们中国的餐饮文化。啊，说起中国菜呀、啊，讲究的是色香味俱全。啊，我做的宫廷菜啊，这一路啊，最讲究外观、造型，还有色彩的搭配。你看，这牙方，唯配香酿。四种办法全用上，哎，咱就说这压方，底下垫着一层花瓣的这个黄瓜片，这叫以素为荤，嗯，啊，还有那个干烧灌汤黄鱼，鱼肚子里啊要放青豆、笋丁，还有火腿，哎，这叫以辅料酿主料，啊，还有这道元帅虾卷儿。跟这个肉馅儿蛋饺，它搁一块儿，这叫配，要配出黄龙踏雪梅的这么好听的名字。大卫，你今儿真是有口福，今天的菜呀，好多呀都是当年我爸在国宴上做过的，今儿你都吃着了。我真的太荣幸了，大爷为了找大爷我还做了这么多。哎呀，这不算多。当年我爷爷呀、啊，给靖王府做了一回流水的满汉全席，上面飞的，底下跑的，山珍海味一应俱全，啊，两百多道菜，啊，吃了两天六顿，哇，这也太足够了。大卫啊，我们中国菜呀、啊，分鲁菜、川菜、粤菜、淮扬菜，啊，各有各的特点和风味。啊，我先跟你说说，山东鲁菜。啊，爷爷，您还说呀？<笑>行了，行了，要等你爷爷把他这个菜说痛快了呀，这些菜都得馊了。<笑>大家吃吧，开吃！哎，来，开吃！来来来，爸爸爸，冬瓜冬瓜冬瓜。冬瓜哎呦，喂，这顿饭忙活了三天，要是没有大卫这一身好，你都冤死了。我不跟你说了吗？借着请大卫，是吧？也让你解回馋，把全家人招呼回来热闹热闹。哎，老婆子，你跟我说实话，我炒的这几个菜，照以前比，有什么差什么？你还别说，你这老头子
，就这点让人服气。都这么大岁数了，可能手艺还惨。说吧，照年轻的时候比，还是差着行势。哎，我这几个儿子啊，没一个争气的。可惜了我这身手艺，只怕是到我这儿就断喽。你别那么死心眼儿，我看凤这孩子悟性挺高，人也实在，你就把手艺传给他。我倒是想传，可是老祖宗的规矩，不能破呀。要说老爷子的手艺啊，那全北京城还真没有人比得上他。你说爸，这一坐上大菜，两眼放光，至少颠老高了。一站这大半天，比我都有劲儿。老头这身子骨啊，是常年练出来的，他再练。岁月不饶人呐，啊，老阴阳少厨子，老了就是老了，老了真不行，再过几年他就颠不动了。哎呀，爸要是能把这肚子里的厨艺都交给我，那就好喽。哎，我就纳闷了，你说你女的怎么这么喜欢当厨子呀？也挣不了仨瓜俩枣。我也真纳闷儿了，你怎么就这么瞧不上你爸那手艺呢？让我颠当勺去啊,啊！当碎催，伺候人，这活我干不了，我随我妈了。任何行业干到尖儿上呀，这一辈子不愁吃不愁穿，受万人敬仰，就像老爷子一样。这叫万人敬仰。要到他那份儿上，得遭多少罪啊！到了还凑合，要没到呢，不就是一催本吗？打下手的，跟跑堂的有什么区别、啊？老爷子要把手艺传给我呀，我就做得到。让老头把手艺传给你，那可难了。也是，往常做菜呀，我都看着。这一到关键的时候，你不告诉我，就像今天这酥糟肉里，我问他肉和药的比例，哎，他就怎么样都不告诉我。每孩有每孩的规矩。什么规矩啊？面积不可泄露。饭馆都这样了，你还说风凉话？<笑>深沉的脚，哎呀，说这见天的，看着自个儿的媳妇儿，忙上忙下，忙里忙外，累得跟狗似的，帮忙也帮不上，这算什么男人？哥，你也甭埋汰自己，哎，怎么就没帮上忙？我这借着天帮他拉客，你瞅我这脸让太阳晒的，更别说您了，您是打死不进厨房的主，是不？为了老爷子，为了嫂子，这不也破了例了吗？都。谁说打死不进厨房？我说的是打死不上灶台，不碰锅勺。那怎么办？现在？我琢磨着，这八仙的租金，顶多还能扛一个多月。再过一阵子，就该到什刹海的旅游旺季了。是，往年那时候这人乌泱乌泱的，你说哪个饭馆不火呀？咱要能扛过这一个多月，扛过这节骨眼儿，扛到旅游旺季，哎，说不
定嘴巴尖就扇起来了。你说吧，你就，你自己都说，咱扛不到旺季了都。得想辙呀，烦人干嘛的？咱租房子呢？对呀、啊。啊。与其耗在饭馆，还不如用咱俩的长处杀出一条血路去。是，是杀。杀你！光说杀，咱哪儿杀去？咱有啥辙？咱……哎，你还记不记得，戴维那几个洋朋友说好几遍了，要租我那样的院子。那哥几个给的租金，不可能比戴维给的低吧？你别闲了，走走走走走走走，别闲了，走啊！你再消停消停消停，不是不是不是不是不是不是消停点消停点。我那样的院子哪儿找去？有吗？你就是想想。那鼓楼钟大妈那房子，你好像知道。当然知道，三间北房，独门独院，连屋带院子一百多平米，那院好啊，是吧？没想啊，这钟大妈无儿无女，这老伴儿头几年就走了，现在整个一孤寡老人。我前两天跟他聊天的时候，他就跟我说，说什么以后。想去个老人院，你还有闲工夫？陪老太太聊天？我这不跟老太太套套近乎吗？再叫黄鼠狼给鸡拜年，说吧，你要干嘛？你这话说的，我这纯粹学雷锋做好事。说你要干嘛？爸，你看这钟大妈，七十多了，时不时犯个老年痴呆，又没人照顾。咱说句不好听的，你说真要有什么事儿，这死家里都没人知道，嘴怎么那么损呢？哎，我这个意思啊，咱呀、啊、给周大妈找一个顶级的、高级的养老院。你瞧，第一，有人照顾；第二，医疗设备齐全，有吃有喝的，对不对？关键有一帮老头每天陪他聊天，这安享晚年多美啊！是吗？你还别说，这招还有点靠谱吧？是吧？那咱就磕个中的吧。走着。哎，我跟你说啊，但是这房租，咱可一分钱不能挣啊。不是，真学雷锋去？不是雷锋，咱有装修费，就是你知足吧？赚人孤寡老人的钱，这不缺德吗？这是金彩家吗？谁呀、啊？我。哟，艾薇，找我有什么事儿吗？发什么愣啊？啊、哦，没没没没没事吧？呃啊，对了，你今天啊不是休息吗？嗯。然后你看，天气又这么好，呃，我听小帅说你也是一个摄影爱好者呢。没错啊，那你有没有兴趣跟我一起去采风？采风？行啊。你想拍什么？哎，北京这座古老城市可以拍的太多了。这倒是。你看啊，故宫、北海、颐和园、景山天坛，这可都是极具中国特色的宏伟建筑。你想拍这些吗？那倒是没有。你不会是想带我去拍长城吧？<笑>没有没有没有，你说的这些都不是我今天想拍的主题。<笑>那你想拍什么呀？胡同，和生活在胡同里的人。这个主题好，你等着我啊。好好好。
真精神，这气色啊，哪像八十的呀？哎，这是小辈儿的一点心意，您可千万别客气啊。我说啊，你谁呀？啊？真的吗？您都不认识我了？我斌子呀，庄家老三。是傻黑小坏三儿，啊，三儿啊，嗨，哎，你都长这么大了，结婚呢？哎呦，好嘛，我儿子的白天儿，您还到家喝酒去了呢。是，您不会假装不认识我吧？嗯，哪儿呢？我当然认识你了，你不就是庄家老三儿吗？对了。你还砸了你们家好几个瓶子！这这这，哎呦，多少年的事儿了，他妈还记着？是，好的没记住，这不好的全记着呢。去去去，别打岔。三儿啊，啊，你怎么就想起来看我了？还还这么破费？你这这怎么话说的？哎呀，不想您了吗？这不是猴子吗？他跟我说，是这阵子老陪着您聊天。说您身子骨不好吗？我一听就急了啊！我说中大妈那是看着我长大的，哪能没人管呢？是，咱不管谁管。是，大妈，我哥呀，真是这么说的。嗯，算你小子有良心。<笑>大妈，其实啊，我早就应该来了。就咱们这些老街坊的呀，您是对我最好的，和我们家走的也是最近的。呃，您还记得吧？我小时候老到您家里来啊，帮您干家务，买白菜呀、啊，搬蜂窝煤呀，换煤气罐头。您您还记得吧？记得，有这么回事。哎呀，一说这些啊，我就想起钟大爷来了。我小时候可没少蹭钟大妈家的饭。哎呦，钟大爷那烤那白薯啊，蒸的那个榆树钱的窝头，真好吃。可惜了，这这怎么说走就走了呢？他走了，享福去了，把我一人撂这儿了。哎，不会的，不会的啊，大妈，您不是还有俩儿子呢吗？得嘞，我给你们沏茶去。别别别别别，千万别动，千万别动，千万别动，不喝茶。我们俩就是陪您聊聊天啊，给您解解闷儿。好，那咱们就说说话。哎。钟大妈，要说这北京的养老院。没有我不知道的，嗯，您就交给我，我保证给您办的漂漂亮亮的、舒舒服服的。这么说，你们俩能把我安置了？不光是安置了，还得让您这老年生活过得跟活神仙似的。我啊，是能当活神仙？那可不，您不知道吧？咱们国家呀，步入老龄社会了。党和政府啊，出台了一系列的政策，对，就是为了让老百姓老有所依、老有所养，嗯，就是为了让老年人的生活得到全面保障，嗯，质量得到全面的提高，多好！就咱北京现在到处建养老院，设备倍儿齐全，我们给您挑的那家啊，是全北京最好的，也不远，就在北京近郊，山清水秀，那漂亮极了，空气也好。是，大妈您听我说。您住那房子就一套间，厕所那都是电子马桶，淋浴间大澡盆子，而且里边的医疗设备那都是高科技的医疗设备啊！这您这心脏啊不舒服，血糖啊血脂一高，护士立刻就得过来。您说，这您多踏实啊！您要是想玩，唱歌跳舞、写字画画，您随便玩。您要愿意打麻将啊，什么老头老太太都陪着您一块儿打，有吃的，有喝的，有穿的，哪天？你想出国旅游去了，没问题啊，保镖随时跟着，护士旁边得搀着你，您多美呀、啊、您！哎呦，这感情好啊！是啊。
可我这一穷老婆子，那人家能让我去、啊？嘿，您这话说哪去了？谁穷啊？您可一点都不穷，我跟您说。啊，我还不穷啊，我那存折上。没几个零儿。哎呦，大妈，您都不知道自个儿有多富吧？是，比我们俩富多了啊！您这钱呀，这辈子都花不了。在哪？在哪呢？就在这儿。是，这院子，这屋子，嗯、全是钱啊！你们俩这什么意思啊？大妈，实话要跟您说了吧，我们哥俩来呀、啊，就是来帮您。租您这屋子和这院子来了，子您愿意，杨老爷立马入住。嗯，就每月租房子的这钱，我跟你讲，花不完啊！飞禽走兽云中雁，陆地牛羊海底鲜，敞开了吃，敞开了点，花不完，还有富裕。你说的这真的假的？别跟这儿忽悠我，大妈。忽悠谁？我也不敢忽悠您呐！您是看着我长大的，您是我的亲大妈，您就放心吧，交给我，一定漂漂亮亮的。把交错的胡同挥洒的没了俗气，是茶海的夜，有着那么热情的烟火气，红红火火的吆喝，把京城的金龟掀起上岸的旗。的东，总有那么欢喜的剧情，兴高采烈的北风，让石沉海的冰面充满了孩子气。生长在这里。